welcome to magellan magell academy in the video third mathematics moonra magupu ganidam geometry vadiviyal term 1 unit 1 in the moonra first unit la idu part 1 idu enna nu theriyuda flooring theriyuda tharai tharai la vandukittu podra and the tiles the tiles oda the main a irukra or line irukku the tiles la color paathila கலர் வேற வேற இருக்கு ஆனா சைஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு எல்லா பக்கமும் சமமா இருக்கும் உங்க வீட்டே பாத்திருக்கீங்க தானே இது இது டைல்ஸ் ஓகே என்ன ஷேப்ல இருக்கு என்ன வடிவத்துல இருக்கு பாப்போம் அடுத்தது போமா இது என்னது உங்க வகுப்புல உள்ள போர்டு கிரீன் போர்டு இல்லைன்னா கிளாஸ் போர்டு ப்ராப்பரா நினைவு வந்து நமக்கு பிளாக் போர்டு இப்போ எல்லாம் பிளாக் போர்டு இல்லை இது கிரீன் போர்டு இல்லைன்னா கிளாஸ் போர்டு இதனுடைய வடிவம் என்ன நீங்க வெளிப்பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மூணையெல்லாம் வளைஞ்சிருக்கோம் உள்பக்கம் பாருங்க உள்பக்கம் இருக்கிற அந்த கிரீன் போர்டு மட்டும் பாருங்க இது என்ன வடிவத்துல இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் தானே பாப்போமா அடுத்தது போமா இங்க பாருங்க இந்த வீட்டோட ரூஃப் இந்த கூரை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அந்த கூரை அந்த முனைகள் எல்லாம் பாத்தீங்களா என்ன மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்குன்னு இது வித்தியாசமா இருக்கு தானே ஓகே அடுத்தது போமா இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி பாருங்க ஒரு 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 புல் தரை போட்ட மாதிரி பூச்செடிகள் வைக்கிறதுக்காக ஒரு இடம் என்ன வடிவத்தில் கட் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா சகப்பு கலரில் ஒரு பூப்பு இருக்கு உள்ளார ஒரு பச்சை கலர் ஒரு செடி வச்சிருக்காங்க நடுவில் ஒரு கிரீன் செடி இருக்கு இது என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னு பாருங்க நீங்கள் பின்னாடி வீட்டை பாருங்க இந்த வீட்டோட முகப்பு எப்படி பாருங்க இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று முகப்பு மேலே பாருங்க மேலே ஒரு ஷேப் இருக்கு அந்த ஷேப்லேயே ஒரு அழகாக ஒன்று போட்டிருக்காங்க அது நடுவில் ஒரு வடிவம் போட்டிருக்காங்க தெரியுதா இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஜன்னலோட ஷேப்பை பாருங்க நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்க டோரோட ஷேப் பாருங்க ஜன்னல் கீழே பக்கத்தில் இருக்க ஜன்னலோட ஷேப் பாருங்க அந்த சைடில் ஜன்னலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பாருங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு அந்த ஷேப் இருக்கு உச்சியில் ஒன்று இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வடிவங்கள் இந்த அழகழகான வடிவங்களை மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அழகு அப்படிங்கிற உணர்ச்சியே நமக்கு வருது அப்போ வாழ்க்கையில் வடிவங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த வடிவங்களில் பேசிக்கலாம் நாலு வடிவங்கள் இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போமா ஒன்று இது வந்து சதுரம் சதுரம்னா எப்படி இருக்கும் இதான் சதுரம் பார்த்தோன்னா சதுரம்னு சொல்லிடுவோம் அப்ப அது எப்படி இருந்தா சதுரம் சொல்லுவோம் அதுக்கு என்னென்ன பண்புகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்த ஷேப் என்னது இது சதுரம் அடுத்தது என்னது செவ்வகம் அப்ப சதுரத்துக்கும் செவ்வகத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எங்களுக்கு ஆனா என்னன்னு பர்டிகுலரா சொல்ல தெரியாது அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம செவ்வகம் தெரியுதானே அது சதுரம் இது செவ்வகம் சதுரத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவ்வகத்தை ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெக்டாங்கிள் ஓகே அடுத்தது போமா இது என்னது முக்கோணம் முக்கோணம் மூன்று கோணம் முக்கோணம் மூன்று கோணங்கள் இருக்கு முக்கோணம் மூன்று கோணம் இருக்கிற முக்கோணத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அங்க அங்க கோணம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஆங்கிள் தேர் ஃபோர் மூன்றுங்கிறது ட்ரை ட்ரையாங்கிள் என்னது ட்ரையாங்கிள் ஓகே அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது இது என்னது இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வட்டம் வாழ்க்கையே ஒரு வட்டம் அப்ப வட்டம் வட்டம்னா என்ன வட்டம் நமக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் வட்டம்னா தெரியும் அப்ப வட்டத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அதுக்கு என்ன பண்புகள்லாம் இருக்கு அதையும் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப வட்டத்துக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சர்க்கிள் அப்ப இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் சதுரம் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம் முக்கோணம் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் வட்டம் இந்த நாலு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே முதல்ல என்னது இது எங்க வீட்டில் இருக்கிற படங்கள் பாருங்க உங்க வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான் எங்க வீட்டு படங்களை நான் போட்டிருக்கிறேன் எங்க வீட்டில் ஒரு ஹேங் இருக்கு வால் ஹேங் இருக்கு பாருங்க இது பாத்தீங்களா இது ஒரு இது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா பார்த்தோம்னா தெரியுதா என்ன தெரியுது இது வந்துட்டு ஒரு என்ன ஷேப்ல இருக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கு சொல்லிட்டீங்க தானே ஆமா இது ஸ்கொயர் டைப்ல இருக்கு ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர்னா சதுரம் ஓகே இது எங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு படம் ஓகே அடுத்தது என்னது இது என் வீட்டில் இருக்கிற டிவி அந்த டிவி பாருங்க டிவி எப்படி இருக்கு ஷேப் பாத்தீங்களா இந்த ஷேப் என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னு தெரியுதானே உங்களுக்கு இது செவ்வகம் செவ்வகம்னா ரெக்டாங்கிள் எங்க வீட்டு டிவி வந்துட்டு ரெக்டாங்கிள் ஓகே அடுத்தது போமா இது என்னது தெரியும் தானது இது துணி காய போடுற ஹேங்கர் ஹேங்கர்ல மேல இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க அதனுடைய அதாவது எக்ஸாக்ட் ஷேப் கிடைக்காது உங்களுக்கு வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வழக்கமா ஆனா இது தெரியுதாவது இது வந்து ஒரு முக்கோண ஷேப்ல இருக்கு இது வந்து நம்முடைய துணி காய போற ஹேங்கர் ஓகே இது என்னது தெரியுதா உங்களுக்கு 
தெரியுது தானே ஓகே இது வாஷிங் மிஷின் எங்கள் வீட்டு வாஷிங் மிஷினோட இது ஓப்பன் இந்த டோர் இந்த டோர் என்னது இது சைட் டோர் இது இப்போ இது டாப்பில் இது சைடு சைடு என்ன வட்ட என்ன வடிவத்தில் இருக்குது வட்டம் தெரியுதா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வட்டத்தில் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குது வட்டமாக இருக்கா ஸ்கொயராக இருக்கா மேலே இருந்தாக்க வந்து ரெக்டாங்கிளில் இருக்கும் சைடில் இருந்தால் வழக்கமாக வட்டமாக இருக்கும் அப்படி தானே ஓகே உங்கள் அப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பாருங்கள் சிலிண்டர் ஸ்டவ்வு உங்களுடைய பாத்திரங்கள் எல்லாமே இதுன்னு பின்னாடி பார்த்துட்டே போவோம் எல்லாமே வடிவங்களால் ஆனது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமே ஓகே இப்போ இது என்னது இதுவும் வட்டம் தான் என்னது இது இது எங்களுக்கு வந்து வாஷ்பேஷின் பக்கத்தில் வச்சுருக்கிற டவல் வைக்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு சர்க்கிள் வட்டம் சரிதானா இது எங்கள் வீட்டில் உள்ளது அப்போ ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வட நீங்கள் ஒவ்வொரு பொருளை இனிமேல் பார்க்கும்போதும் இந்த வடிவத்தோடு பார்க்கணும் ஓ இது இந்த வடிவம் அது அந்த வடிவம் தோசை இந்த வடிவத்தில் இருக்குது சப்பாத்தி அந்த வடிவத்தில் இருக்குது இட்லி இந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்னொன்னா நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ஓகேயா ஓகே இது என்னது இது ஒரு இலையின் அடிப்பாகும் முக்கோணம் இருக்காது ஆனால் இலையோட அடிப்பாக என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கு சரிண்ணா எக்ஸாக்ட் முக்கோணம் இல்லை முக்கோணத்தோட ஷேப்பில் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இது என்ன இலைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஹை பிஸ்கஸோட இலை ரைட் ஹை பிஸ்கஸ்னா செம்பருத்தி இலை ஓகே அடுத்தது போமா சதுரம் இதுதான் சதுரம் இது ஒரு ப்ளூ கலர் சதுரம் சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்கள் உள்ளன நான்கு பக்கங்கிறது பாருங்க எல்லோ கலரில் லைன் நாலு லைன் போட்டுக்கணும் அது நாலும் நாலு பக்கங்கள் ஓகே மஞ்ச கலரில் போட்டிருக்க நாலு பக்கங்கள் அந்த நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் அப்போ சதுரம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கும் சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்கள் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பக்கமும் என்னவாக இருக்கும் அது சமமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதை தான் சதுரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சதுரத்துக்கு வேறு என்ன பண்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே சதுரத்துக்கு நான்கு முனைகள் உள்ளன முனைனா என்ன முனைனா அதை டேர்ன் பண்ணுற இடம் தெரியுதா ஒரு முனை அப்படி ரைட் அடுத்த முனை அடுத்த முனை அடுத்த முனை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு தப்போ சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்குது அது போக நான்கு முனைகள் இருக்குது முனைகள் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேயா எஸ் ஓகே அடுத்தது போமா ஓகே சதுரத்துக்கு வேறு என்ன இருக்குன்னா சதுரத்துக்கு மூளை விட்டங்கள் இருக்குது மூளைனா என்னது இந்த எட்டையும் அந்த எண்டையும் சேர்க்கறோம் இல்லையா அந்த மூளை தெரியுதா ஒரு ப்ளூ கலர் லைனும் ஒரு க்ரீன் கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டும் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் மூளை விட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூளை விட்டத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம் டயக்னல்னு சொல்லுவோமா ஓகே அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் வரதெல்லாம் ஒன்றுன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மூளை விட்டங்களும் சமம் ஓ சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்கள் இருக்கு நான்கு பக்கங்களும் சமம் ஓகே அந்த நான்கு பக்கங்கள் போக நான்கு முனைகள் இருக்கு அந்த எண்டு அந்த நான்கு முனைகளையும் சேர்த்தம்னா நான்கு முனைகள் ரெண்டு எதிர் எதிர் முளைகளை சேர்த்தம்னா கிடைக்கிறதா மூளை விட்டம் அந்த மூளை விட்டத்தோட அளவும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது பத்து சென்டிமீட்டர்னா அது பத்து சென்டிமீட்டர் இது எட்டுனா அது எட்டு அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேயா அடுத்தது போம ஓகே செவ்வகம் செவ்வகத்துக்கு என்னது அதே சதுரமாக தான் நான்கு பக்கங்கள் இருக்குது ஓகே சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்களும் சமம் ஆனால் செவ்வகத்துக்கு நான்கு பக்கங்களும் சமமானா இல்லை எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் பாருங்கள் இந்த ஏ அந்த பக்கம் ஏ ஆப்போசிட் இருக்கிறது ஏ இங்கே பி இங்கே பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் அதுவும் 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 சமமாக இருக்கும் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் ஓகேயா ஓகே வேற என்ன சமம் வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா செவ்வகத்துக்கும் சதுரத்தை போலயே நான்கு முனைகள் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நான்கு முனைகள் இருக்கு ஓகே அது போக என்ன இருக்கு அப்படின்னா செவ்வகத்திற்கும் ரெண்டு மூளை விட்டங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி தான் அப்போ சதுரத்துறை மூளை விட்டம் தெரிஞ்சதுனாக்கா செவகத்துறை மூளை விட்டம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை செவகத்துறை மூளை விட்டங்கள் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டுமே சமம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் உடனே யோசிக்கணும் என்னடாது செவ்வ சதுரத்துக்கு சொன்னதெல்லாம் செவகத்துக்கு சொன்னாங்க எல்லாம் ஒன்று தானே எல்லாம் ஒன்று தான் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னது ஒன்றே ஒன்று சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்களும் சமம் ஆனால் செவகத்தில் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம் நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்காது ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஓகே இப்போ அடுத்தது போமா முக்கோணம் நம்ம முன்னுக்கே சொன்னேன் முக்கோணம் என்னது முக்கோணம்னா மூன்று கோணங்கள் இருக்கணும் மூன்று கோணம் இந்த மூன்று முனைகள் இருக்கு ஆக்சுவலா முக்கோணத்துக்கு மூன்று முனைகள் அங்க சதுரத்துக்கும் செவகத்துக்கும் நான்கு முனைகள் முக்கோணத்துக்கு மூன்று முனைகள் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஓகே இதை தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா முக்கோணத்துக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்குது ஒன
மூன்று விதமாக இப்போ ஒன்று பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்குது மூன்று பக்கங்களும் சமமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் கால் ஈக்குவிலேட்டரல் டய ட்ரையாங்கிள் இல்லைன்னா தமிழில் சம பக்க முக்கோணம் ஏன் சம பக்கம் மூன்று பக்கமும் சமமாக இருக்குது அப்போ வேற என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு இது ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு சமம் அது ஒன்றும் ரெண்டு சமம் இந்த மூணாவது இங்கே கீழே நம்பர் போடலை என் போடாமல் விட்டுருக்குறேன் ஏன்னா சமமாக மட்டும் போட்டுருக்குறேன் மூன்றாவது வந்துக்கிட்டு கம்மியாக இருக்கும் அது ரெண்டும் பெருசாக இருக்குது அப்போ அது என்னது அது வந்துக்கிட்டு இரு சம பக்கம் முக்கோணம் அது எல்லா பக்கமும் சமம் இது இரு பக்கம் தான் சமம் இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் மூணு இருக்குது அப்படின்னா மூணு வேறு வேறையாக இருக்கும் ரைட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது கால் அசம பக்க முக்கோணம் என்ன சார் அசம அ அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்னது ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் இங்கிலீஷில் படிப்போம் இல்லையா அதுதான் அசம பக்க முக்கோணம் ஓகே தேர் ஃபோர் மூன்று பக்கமும் சமமாக உள்ளது சம பக்க முக்கோணம் ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கிறது இரு சம பக்க முக்கோணம் மூணு பக்கமும் வேறு வேறையாக இருக்கிறது அசம பக்க முக்கோணம் ஓகேயா அடுத்தது போம வட்டம் வட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் வட்டத்தினுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னா வட்டத்திற்கு பக்கங்கள் இல்லை வட்டத்திற்கு பக்கங்கள் இல்லை நாலு பக்கம் இருக்குது அதுக்கு நாலு பக்கம் இருக்குது நாலு பக்கம் அது நாலு பக்கம் சமம் ரெண்டு பக்கம் சமம் அப்படின்லாம் இங்கே சொல்ல முடியாது வட்டத்திற்கு பக்கங்களே இல்லை இப்போ பக்கமே இல்லைன்னாக்க பக்கம் பக்கம் சேர்றதுனால முனை அப்போ முனையும் இல்லை அப்போ வட்டத்துக்கு என்ன உண்டு மைய புள்ளி உண்டு அந்த ஓ நீங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்க ஆயிரம் மார்க் போட்டிருக்கோன்னா ப்ளூ கலர் ஆயிரம் காமிச்சிருக்கோன்னா அந்த ஓங்கிறது தான் இந்த ஆர்னா என்ன ரேடியஸ் டீனா என்ன டயகனல் இதை பற்றிலாம் பின்னாடி படிக்கலாம் இப்போ வேணுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் வட் சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் வட்டம் அதனுடைய பண்புகள் ஒன்றை படிக்கும் போதே இன்னொன்று நினச்சி பார்க்கணும் வட்டத்தை பார்க்கும்போது பக்கங்கள் இல்லை ஆனால் மற்றது மூணுக்கும் பக்கங்கள் இருக்குது ஒன்றுக்கு மூணு பக்கமும் மீதி ரெண்டுக்கும் நாலு பக்கம் ஒரு நாலு பக்கம் சமமோ நாலு பக்கமோ இன்னொன்று எதிர்பக்கம் மட்டும் சமம் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா படித்தது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோ உடனே இருக்கு அந்த வீடியோ இதனுடைய ரெண்டாம் பகுதி இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு வேறு நம்ம சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் போடுங்க ஓகேயா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஷேர் கம் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி தேங்